Kossuth Rádió Budapest. A pontos idő 20 óra 45 perc. Kedves hallgatóink, felolvassuk Kádár János elszásznak a központi vezetőség titkárának beszédét. Munkások, elszásznak. Az egyetemi ifjúság kezdetben jó részt elfogadható követelésekkel induló felvonulása, rohamosan elfajult, népi demokratikus rendünk elleni tüntetését, ennek a letle alatt fegyveres támadás robbant ki. Csak izzó haraggal lehet szólni erről a támadásról, amelyel az ellenforradalmi reakciós elemek felkeltek hazánk fővárosa ellen, népi demokratikus rendünk a munkásosztály hatalma ellen. A népköztársaságunk törvények rendje ellen fegyverrel lázadókkal szemben pártunk központi vezetőség és kormányunk az egyedüli helyes álláspontot foglalta el. A megadás vagy teljes legyőzetés lehet a sorsa azoknak, akik makacsul folytatják gyilkot, ugyanakkor teljesen kilátástalanná váló harcukat dolgozó népünk rendje ellen. Ugyanakkor tudjuk, hogy a rejtve harcba induló provokátoroknak fedezésül szolgált sok, az űrzavar óráiban utat tévesztett ember, különösen sok fiatal, akiket nem tekinthetünk rendszerint tudatos ellenségeinek. Ennek megfelelően most, amikor az ellenséges támadás felszámolásának a szakaszában vagyunk, a további vérontás elkerülési véget azt tettük, hogy a magukat felszólításra önként megadó megtévesteknek lehetőséget adtunk és adunk arra, hogy életüket és jövőjüket megmentve visszatérhessenek a tisztességes ember közé. A harcok elsősorban néphadseregünk legsőbb egységei, belső karhatalmunk, rendőrségünk, hősi bátorságot tanúsító fiai, volt partizánok vívják, a testvéri és szövetséges szovjet katonák támogatásával. De ez a harc egyben politikai harc is, amelyben pártunk, munkásosztályunk képezi a főerőt. Kommunista és munkáselvtársak, budapestiek és vidékiek, segítsetek minden lehetséges módon, nem utolsó sorban a politikai tömegfelvilágosítás eszközeivel megvédeni és végső győzelemre vinni a munkásosztály politikai hatalmának védelmében folytatott harcot éppen úgy, mint a békés, normális életnek a lehető legrövidebb idő alatti visszaállítását. Ebben a harcban fontos feladata van minden pártszervezetnek, minden egyes pártfunkcionáriusnak, minden munkásnak és munkásnőnek. A dolgozó nép hatalmának megvédésében tanúsítsatok olyan szilárdságot és állhatatosságot, hogy a kapitalizmus feltámasztani kívánó támadóknak, még ha más tetszetős jelszavakkal támadnak, ne legyen még egyszer kedve hasonló merénylet megkísérlésére. Védjétek meg a párthelységeket, közintézményeinket, éppen úgy, mint otthonaitokat és üzemeiteket, minden ellenséges támadással és zavarkeltéssel szemben. Segítsetek a megtévesztett jó iszeműek helyes útra térítésében, éppen úgy, mint fegyverek erőink és hatóságaink intézkedéseinek támogatásával. A kommunista egy párton kívüli munkások legyenek tudatában annak, hogy a népi demokratikus rend védelmében a szocialista társadalom felépítésének alapját védelmezik. Legyetek tudatában, hogy pártunk és népünk elsősorban reátok számít. Elvtársak, legyetek biztos tudatában annak is, hogy a munkásmozgalom régi, érdemes katonáival a harc nehéz óráiban megerősített vezető párt és állami szervei el vannak tökélve arra, hogy az élet minden megoldást váró kérdését lankadatlan lendülettel a párt élet, az állami élet, a társadalmi élet demokratizmusának további kifejlesztésének útján megoldja. A döntő reformok útja nyitva áll előttünk. Rajtunk, rajtatok áll, hogy ezt az utat megtisztítsuk, szabaddá tegyük minden ellenforradalmi erővel szembeni. Ma még a dolgozó nép államhatalmáért folytatott harcóráig éljük, de holnap meg fog kezdődni a múlt minden hibáját bátran felszámoló, békés építés új korszaka. Angyalföld, Csepe, Kőbánya, Óbuda, és a munkásmozgalom többi régi fellegvára, a régi forradalmi város Budapest kommunistái, munkásai, munkásnői, 
legyetek a nehéz órákban, és a nehéz napokat leküzdő boldogabb jövő, a szilárd munkás hatalom, a szocialista társadalmi rend élenjáró harcosai. Legyetek éberek!